நான் இப்போ விளக்கு கடையில் இருக்கேங்கிறது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம் இந்த வாரம் ஃபுல்லாகவே இங்கே தான் டியூட்டி போட்டு வந்துட்டுருக்கேன் என்னென்னா பெண் எனும் பராசக்தி எபிசோடில் வரக்கூடிய பெண்களை ராஜலட்சுமி தோழி கௌரவிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாங்க அவங்களுடைய இந்த விசாலமான மனதுக்கு ஒரு மரியாதை கொடுத்து நான் வந்து தினமும் வந்து இந்த பராசக்திகளை இங்கே அறிமுகப்படுத்தி அவங்கள ஹானர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ராஜலட்சுமி தோழி அவங்க பிரியத்தோட கேட்டுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் என்னென்னா அவங்களுடைய தோழி சங்கீதாவை நான் இங்கே வந்து அவங்களோட உரையாடி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இங்கே நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய வியூவர்ஸுக்கு நிறைய உத்வேகம் கொடுக்கக்கூடிய தகவல்கள் கிடைக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் அவங்க என்கிட்ட கேட்டுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் அதனால் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பேசிக்க போகிறோம் இந்த பேசின உரையாடல் வந்து ரொம்ப நட்பு ரீதியாக ஏன்னா நான் இப்போ தான் முதல்ல சந்தித்தேன் சந்தித்த உடனேயே நாங்கள் நல்லாவே பேசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ அவங்களுக்கு ராஜலட்சுமி தோழி மூலமாக என்னை பற்றியான அறிமுகம் இருந்தது எனக்கும் அவங்க மூலமாகவே எனக்கு அறிமுகம் இருக்குது அதனால் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிற ஒரு ஒரு அழகான உரையாடல் தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க இந்த பதிவு பல பெண்களுக்கு உத்வேகம் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் நான் தொடங்குறேன் வணக்கம் சங்கீதா வணக்கம் சங்கீதா முதல்ல ஒரு அழகிய பார்க்குறேன்னு நல்ல ஒரு லட்சணமான அழகுங்கிறது வந்து ரொம்ப ஆடம்பரம் இல்லாத ஒரு அமைதியான அழகு உங்கள்கிட்ட நான் பார்க்குறேன் அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உங்களை அறிமுகப்படுத்தி வச்ச ராஜலட்சுமி தோழிக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை முதல்ல நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நீங்க ரெண்டு பேரும் உங்களுடைய நட்பு எப்படிப்பட்ட நட்பு அதை பத்தி நீங்க சொல்லுங்களேன் வணக்கம் போன வருஷம் நவம்பர் மாசம் அப்பதான் நானும் ராஜலட்சுமியும் பழக்கம் என் மகனை ஆஸ்திரேலியாவுக்கு மாஸ்டர்ஸ் படிக்க அனுப்பி இருந்தேன் அப்போ அவங்களோட யூடியூப்ல வந்து இன்ஸ்டா யூடியூப் எல்லாத்துலயும் அவங்கள பார்த்ததுல அவங்கள வந்து மெயினா நான் ஃபர்ஸ்ட் அவங்களோட போஸ்ட்ல நான் வந்து இது பண்ணது அக்கா எங்க கடைக்கு செல்ஃப் குரூமிங் பண்ண வாரீங்களா உங்க நம்பர் தரீங்களா உங்களை மீட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டதான் இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து அவங்கள்ட்ட எடுத்தேன் அதுக்கு பிறகு அவங்கள நேர்ல பார்த்தோடனே ஆஹ் அவங்களோட சிரிப்பு அவங்களோட என்ன சொல்றது சொல்ல முடியாதது ஆளை பார்த்த உடனே அப்படியே அவங்களோட அரவணைப்பு என்னை ரொம்ப வந்து சந்தோஷப்படுத்தி எங்க குடும்பத்துல ஒருத்தரா அவங்க வந்து டே ஒன்னே இன்ட்ரோ ஆன மாதிரி ஒரு ஃபேமிலியில ஒருத்தவங்களா இருக்க மாதிரி ஒரு இது நட்பு அப்படின்றது கிடைச்சது ரொம்ப சந்தோஷமாச்சு நவம்பர் மாசம் இன்ஸ்டால அவங்களோட நம்பர் எடுத்து பேச ஆரம்பிச்சது தான் அதுக்கு பிறகு அக்கா எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு பய உறுத்தலா இருக்கு அப்படின்றதுக்கோசம் வந்து இப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இத நிகழ்வ சொன்னேன் வாராகிய கும்பிடுங்கம்மா அப்புறமேட்டு பாரு உங்களை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்புறம் வாராகியோட இதை வந்து ஆரம்பித்தேன் அவங்க சொல்லி தான் வந்து இதுக்கு அரக்கோணம் பூ ஆரம்பித்தேன் படிப்படியாக அடுத்தடுத்தடுத்து ஒவ்வொரு மாதத்துலேயும் எனக்கு பயங்கரமான மாற்றங்கள் உண்மைக்குமே வாராகி தாய்க்கு வந்து நன்றி வந்து போதிக்கல காலம் முழுக்க அந்த தாய் பாதத்தில் இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு எனக்கு ஒரு ஒவ்வொரு படியும் அப்படி இந்த மந்த் ஒரு மிராக்கிள்னா நெக்ஸ்ட் மந்த் இன்னொரு மிராக்கிள் நடந்துச்சு லாஸ்ட் நவம்பர்ல இருந்து இந்த ஜூன் வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு மிராக்கிள்ஸ் ஏன்னா என் பையனை அனுப்பின பிறகு ஒரு 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 பர்சன்ட் ஆஃப் டிப்ரெஷன் வந்து என்னடா வேணையும் அனுப்பியிருக்கேன் நாலு கடையும் பார்க்கணுமே அப்படின்ற ஒரு இருந்த போது இவங்க எனக்கு அப்படி ஒரு மிகப்பெரிய சக்தி கொடுத்த மாதிரி இருந்தது அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு அதுல இருந்து ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும் அவங்களோட வைப் அவங்களோட எனர்ஜிக்கு வந்து என்னால ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுக்க முடியுமான்னு தெரியல பட் ஆனா ரெண்டு பேரும் கோயிலுக்கு போறது மற்றபடி பிசினஸ பாக்குறது ஷேரிங் இது எல்லாமே ஒன்னா இருந்து நடந்துட்டு இருந்தது ஓகே சந்தோஷம் இது ரொம்ப இவங்க சொன்னதுல ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் நான் சொல்ல வேண்டிய டைலாக் அவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க அந்த அளவுக்கு என்னோட லைஃப்லயுமே ராஜலட்சுமி தோழியுடைய அறிமுகம் நான் வந்து அவங்கள பராசக்தியா மீட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு இப்ப வரைக்கும் அந்த ஒரு நெருக்கம் அந்த அந்யோன்யம் நாங்க வந்து ஒரு சில நேரங்களில் தான் சந்திச்சிருக்கோம் ஒரு ஒன்று ரெண்டு தடவை தான் சந்திச்சிருக்கோம் ஆனாலுமே அந்த நெருக்கத்தை உணர முடியுது ஏன்னா அந்த ஆன்மாவோட கனெக்டிவிட்டி எத்தனை ஜென்மங்களாக இருந்திருக்குன்னு தெரியல அதை ஒவ்வொருத்தரையும் உணர முடியுது இப்போ உங்களோட ஒரு அதாவது கிரீன் ட்ரெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு எத்தனையோ வியாபார விஷயங்கள் நம்ம பண்ணலாம் ஆனால் வந்து இந்த அழகு சாதன விஷயங்கள் சம்பந்தமாக நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்க அது சம்பந்தப்பட்ட ப்ரொஃபைல் இருக்கா உங்களுக்கு என்ன விஷயம் அப்படிங்கிறத நான் ஜஸ்ட் கேட்டு கியூரியாசிட்டியில நான் கேட்கறேன் ஏன்னா உங்களை பத்தி எனக்கு வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒன்றும் தெரியல அதனால ஒரு கியூரியாசிட்டியில நான் கேட்கறேன் இந்த துறையை நீங்க ஏன்
வந்து காஸ்மெட்டாலஜி அண்ட் ட்ரைகாலஜி டிப்ளமோ ஆஃப் காஸ்மெட்டாலஜி அண்ட் ட்ரைகாலஜி கோர்ஸ் படிக்கணும்ன்ட்டு படித்தேன் அண்ணே வந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீல வந்து ஆஸ்திரேலியா மைக்ரேட் ஆனார் ஸோ அவர் சொன்னார் இந்த ஊரில் இந்த கோர்ஸுக்கு வந்து பயங்கர டிமாண்ட் இருக்கு பியூட்டி இண்டஸ்ட்ரி இங்கே பயங்கரமாக பூம் ஆகிட்டு இருக்கு நீ இதை முடிச்சேனா வந்து நல்லா பண்ணிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொன்னதுனால இந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை சூஸ் பண்ணேன் அதுக்கு பிறகு பிள்ளைங்க எல்லாம் ரொம்ப குட்டீஸ் அதனால விட்டு போக முடியாது அந்த சப்போர்ட் இல்லை அம்மாவை வந்து அந்த தருவாயில் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் இழந்துட்டேன் அதுக்கோசம் ஒவ்வொரு படியும் நம்மளே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தன் தானே வந்து வந்து ஊன்றி வர வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்ததுனால நீங்கே இருந்து பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு கெவின் கேர் குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸில் ஹேர் அண்ட் பியூட்டி டெக்னிக்கல் அட்வைசராக ஒர்க் பண்ணேன் அப்புறம் நாங்கள் என்னோடய எம்டி எல்லாமே கேஷுவலாக வந்து சிகே குமரவேல் சிகே ரங்கநாதன் எல்லாம் எல்லாம் ஒன்றா உட்காந்து கேஷுவலாக சாப்பிடுவோம் அப்பேலேருந்து இப்போ வரைக்குமே நல்லா குக் பண்ணுவேன் அதனால் வந்து எல்லாருமே என்னோடய எம்டிஸ்லேருந்து எல்லாருமே சங்கீதா இன்றைக்கி என்ன எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கா அவள்கிட்ட என்ன இருக்கும் அப்படின்ட்டு பிரியமாக சாப்பிடும் போது எல்லாம் பழகினது அந்த நட்பு ரீதியாக நீ எவ்வளோ நாளாக என்கிட்டயே வந்து டெக்னிக்கல் அட்வைஸராக ஒர்க் பண்ணுவேன் வந்து நீனும் ஒரு ஃப்ரான்ச்சைஸி எடு அப்படின்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுல அவங்களா தேர்ந்தெடுத்து ஃபிஃப்டியத்து சலூனா கம்பெனிக்கு ஃபிஃப்டியத் சலூனு எனக்கு வந்து அவங்க ஃப்ரான்ச்சைஸியாக கொடுத்தது ஒரு பிக்கஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் தே ஹவ் நோ ப எனக்கு அப்படி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அவங்க கிரியேட் பண்ணாங்க ஏன்னா நான் டெக்னிக்கல் அட்வைசராகவே இருந்துருவேனா அப்படியே வேலை செய்வேனா அப்படின்னு இருந்த நேரத்தில் நீ எடுக்க ஆரம்பி அப்படின்னாங்க அப்போ எல்லாத்துக்குமே எங்களுக்கு பேக் போனு பயங்கர சப்போர்ட்டு எனக்கு என்னோட ஹஸ்பண்டு ஓகே மிஸ்டர் சுரேஷ் அவர் வந்து சரி எவ்வளோ நாள் தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பேன் உடனே எடுக்க ஆரம்பி வந்து நான் உனக்கு எல்லாமே வந்து ஃபினான்ஷியலி சப்போர்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு ஒன்று ஒன்றும் சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட் பிரான்ச் வளசுரவாக்கம் எடுத்தேன் எடுத்து ஒன் இயர் தான் பிரேக் இவெண்ட்டை நல்லா முடித்தேன் முடிச்சுட்டு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸாக வந்து என்னோடய கம்பெனி கிராஜுவலாக என்னோடய சேல்லேருந்து எல்லாமே பார்த்தாங்க அப்புறம் கரெக்டாக எட்டே மாதம் வந்து பயங்கர ப்ரெஷர் எனக்கு ராமபுரத்தை நீதே தான் எடுத்தாகணும் இங்கே உள்ள சுற்றி வலசரவாக்கம் வடப்பள்ளி ராமபுரமோட செக்டர் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் ஆஃப் த ரேடியஸு நீ தான் கம்பல்சரி எடுக்கணும் உனக்கு அந்த கேப்பபிலிட்டி இருக்குது நீ அதை பண்ணி ஆகணும் அப்படின்ட்டு அதுலேருந்து கரெக்டாக எனக்கு நைன் மந்த்ஸ் கூட ப்ரீத் பண்ணுறதுக்கு விடலைன்னு வைங்களேன் ஒரு ஸ்டோரோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆன் அண்ட் ஆவரேஜ் அப்போவே வந்து டூ தௌசண்ட் லெவன்லேயே வந்து ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி லேக்ஸ் ஆகும் ஒரு ஸ்டோரோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு இமீடியட்டாக எப்படிடா இவ்வளோ பெரிய ப்ரெஷர் கொடுக்குறாங்களே அப்படின்னு நினச்சேன் உடனே என்னோட பேக் போன் ஆஃப் சப்போர்ட் என் ஹஸ்பண்டு ஒன்றும் யோசிக்காத இமே இமீடியட்டாக அதையும் பண்ணலாம் அவங்களே அவ்வளோ தூரம் சொல்லும் போது பண்ணலாமே பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்குது தானே அப்படின்னாங்க ரெண்டுமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ண ஆரம்பித்தேன் அதுக்கு அடுத்தது தான் ஒவ்வொரு கடையாக அவங்க கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க மொத்தம் ஃபைவ் ஸ்டோர்ஸ் வச்சுருந்தேன் என்னோட பையன் கோவிட் நேரத்தில் அஸ் வெல் அஸ் வந்து பையனும் போகிறதுனால ஒரு ஸ்டோர் கொடுத்துருந்தோமேன்னு காட்டுப்பாக்கத்தோட கொடுத்தாச்சு மீதி நாலுமே வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஈஸி ஆக்சஸிங்காக இருக்கு ஒரு நாளைக்கு எடுத்தோம்னா மல்டிப்புளாக ஒர்க் பண்ணுவேன் உட்காந்துட்டே வந்து ஃபோனில் ஒரு ஒர்க் இருந்துச்சுன்னா ஃபோன்லேயே கேமராவில் பார்த்துட்டு கடையில் ஒரு ஒர்க்காக கொடுத்துட்டு இருப்பேன் அது மாதிரி ரொம்ப ஆக்டிவாக வந்து ஒர்க் பண்ணுவேன் அதனால எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு நாலு ஸ்டோர் ஒரு பெரிய இதுவாக தெரியல இப்போ ஆஃப்டர் கோவிடோட இதுல தான் வந்து கொஞ்சம் ஃபீல் பண்றேன் எம்ப்ளாயிஸ் வந்து ஒவ்வொரு இதுவுமே வந்து அவங்களோட வே ஆஃப் இது வந்து ஒவ்வொரு நேரத்துலயும் வந்து அவங்க டைவர்ஷன் ஆஃப் மைண்ட் வந்து அந்த டெடிகேஷன் இல்லையே அப்படின்றதுக்கோசம் நம்ம இறங்கி திருப்பி பேக் டு ஃபார்ம் அதை செய்யணுமே சில சில வேலைகள் இப்பெல்லாம் நாங்களே இறங்கி செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம் நானே ஹஸ்பண்டுமே வந்து செய்ய ஆரம்பிச்சிருவேன் பியூட்டி இண்டஸ்ட்ரியில இன்னைக்கும் என்னோட சர்வீஸ் கடையில் ஒரு லேட்டாக நைன் தேர்ட்டி ஆயிடுச்சு நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆயிடுச்சு கேர்ள்ஸ் எல்லாம் போயிட்டாங்க ஒரு கஸ்டமர் வராங்க தீபாவளி அன்னைக்கு முதல் நாள் எனக்கு கடை மூடும்போது லெவன் ஓ கிளாக்கு நான் கிரே சூப்பர் மார்க்கெட்லேருந்து நடந்து வரேன் மேம் கோச்சிக்க மாட்டிங்களா எனக்கு ஒரு ஐப்ரோஸ் பண்ணணுன்றாங்க நான் ஒன்றுமே சொல்ல மேலே போங்க வரேன் அப்படின்ட்டு ஏம்மா என்னம்மா நீங்கள் பண்ண போகிறீங்களா அப்படின்னாங்க என் பையன் பரவாயில்லப்பா கேட்குறாங்க போய் பண்ணணும்ல அது தானேப்பா நம்மளோட பிஸ்னஸ் அப்படின்ட்டு மேல போய் அவங்களுக்கு எல்லாமே பண்ணி விட்டு தான் வந்தேன் இன்னைக்கும் ஐப்ரோஸ்ல இருந்து மற்றபடி கிளைண்ட்
இறங்கி அப்போ ஸ்டாஃப் வரலையா டக்குன்னு நம்ம இறங்கி அந்த வேலையை செய்யணும் அப்படிங்கிற மனப்பான்மை பெருவாரியா ரொம்ப பெரிய லெவல்ல வளர்ந்தவங்களுக்கு இருக்காது இவங்க கிட்ட அதை பாக்குறது எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு ஏன்னா இவங்க நினைச்சிருந்தா ஒரு நிமிஷத்துல சொல்லி நாளைக்கு வாங்க இன்னைக்கு கடை க்ளோஸ்டு அப்படின்னு சொல்லி இருக்கலாம் அது ரொம்ப எளிமையான ஒரு விஷயமா போயிருக்கும் ஆனாலும் ஒரு பிஸ்னஸ்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை எந்த இடத்துலயும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு உத்வேகம் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அந்த ஃபீல்டு ஒர்க் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல இவங்க அவ்வளோ ஒரு கவனத்துல இருக்காங்கன்றது ஆச்சரியத்தை தரக்கூடியதா இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இப்போ உங்களுடைய ஸ்டாஃபோடைய அந்த டெடிகேஷன் ரிலேட்டடா நீங்க ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க இந்த டெடிகேட் டெடிகேஷன்ற ஒரு விஷயத்துல ஆஹ் என்ன மாதிரி டிப்ஸ் வந்து நீங்க உங்க ஸ்டாஃப்க்கு ஏதாவது ஒரு ட்ரைனிங் மாதிரி இப்படிதான் நீங்க ஒர்க் பண்ணணும்ட்டு நீங்க பிகினிங்ல ஒரு ட்ரைனிங் கொடுத்துருப்பீங்க இல்லையா அதுல இந்த டெடிகேஷனை எப்படி பூஸ்ட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறீங்க ஏதாவது அதுக்கான ஏன்னா இது நிறைய தொழில்ல இருக்காங்க இது வந்து ஒன்லி பியூட்டி ரிலேட்டடான விஷயங்கள் மட்டும் இல்ல நிறைய தொழில்கள்ல இருக்கிறவங்களுக்கு டெடிகேஷன்ற ஒரு வார்த்தைக்கு நீங்க என்ன டெஃபினேஷன் கொடுக்குறீங்க அதை எப்படி எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க பேசிக்கா ரெண்டு பிரின்சிபல் எவ்ரி மண்டே மார்னிங் எல்லா கடையிலுமே மேண்டட்ரியா நாலு கடைக்குமே மண்டே மார்னிங் ஆனா போயிருவேன் போயிட்டு வந்து ஸ்டாஃப்ஸ் கிட்ட ரெவ்யூ மீட்டிங் வைப்பேன் ரெவ்யூ மீட்டிங்ல மொத இதை அவங்களுக்கு சொல்லி தர்றது கஸ்டமர்ஸ் வந்த உடனே வந்து அவங்களுக்கு தண்ணி வேணுமா ஜூஸ் வேணுமா இல்ல ஏதாவது வந்து அவங்களுக்கு வேண்டதுக்கு ஏதோ குடுக்குறீங்களா அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் அவங்க வெளியே போவேல நம்ம வீட்டுல ஒரு மணி நேரம் அவங்க நம்ம நம்மள முழுமையா வந்து அவங்ககிட்ட வந்து குடுக்குறாங்க ஹெட்டு டோ உன்னைய நம்பி முழுமையா குடுக்குறாங்க அதே போல அந்த ரேப்போ அந்த டச் ஆஃப் த ஃபீல் வந்து அவங்களுக்கு அவ்வளோ தூரத்துக்கு உன்னோட கூட பிறந்தவங்க மாதிரி நீ நினைக்கிற அளவுக்கு வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஃபீலை நீ கொடுக்கணும் அப்படின்றத வந்து ஒவ்வொரு நாளுமே இன்னைக்கு இன்னும் இன்னைக்கு வரைக்குமே அதை வந்து மேண்டட்ரியா நீங்க அதை பண்ணணும் வாசல்ல போகும்போது அவங்களுக்கு கதவை திறந்து விடுறதும் உள்ள வரும்போதும் அவங்கள அந்த இன்வைட் பண்றதுன்றது ரொம்ப மேண்டட்ரியா வந்து அதை சொல்லுவேன் அஸ் வெல் அஸ் அவங்க கஸ்டமர்ஸ் உள்ள வரும்போது அவங்களோட சர்வீஸ்க்கு தாண்டி அவங்களோட கம்ஃபர்ட் ஜோனை ரொம்ப கிரியேட் பண்ணி கொடுங்க எனக்கு வந்து மணி மைண்டடு எனக்கு கிடையாது மேக்கிங் மணி இஸ் ஈஸி பட் ஆனா வந்து அவங்களோட கம்ஃபர்ட் ஜோன் நீங்க வந்து நம்மள முழுமையா ஹெட்டுட்டோ கொடுக்கும் போது அவங்களை எந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து இன்னும் வந்து பர்ஃபெக்ஷனா வந்து அவங்களுக்கு ஃபீல் பண்ண வைக்கிறீங்கன்றத வந்து அது ரொம்ப தூரம் ஒவ்வொரு வீக்குமே இப்போ ஒரு கஸ்டமர்ஸ் எங்களை அறியாமே வந்து அவங்க டிஸ்கம்ஃபர்ட் ஆகி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் ஆகி போனாலும் அவங்களுக்கு இமீடியட்டா நான் கால் பண்ணி அவங்களுக்கு எக்ஸ்கியூஸ் கேட்டு சாரி கேட்டு அவங்களுக்கு திருப்பி அவங்க அந்த இடத்துல வர வச்சு அவங்களுக்கு திருப்பி என்ன சர்வீஸ்னாலும் காம்ப்ளிமெண்ட்ரியா கொடுத்து அந்த அளவுக்கு தான் வந்து அவங்கள பேம்பர் பண்ணி அனுப்புவேன் சூப்பர் சூப்பர் இது எவ்வளவு ஒரு அதாவது ஒரு தவறு நடக்கிற ஃபீல்டு இது அதை தவற திருத்தி அதை சரி பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சரி இப்போ அழகுங்கிற வார்த்தைக்கு ஒரு பெண்ணினுடைய அழகு எங்க இருக்கிறதா நீங்க உணர்றீங்க அதாவது உங்களுக்கு அந்த கேள்வி புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவளுடைய அதாவது அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும்லாம் நம்ம பழமொழி சொல்றோம் ஒரு பெண்ணினுடைய அழகு அவளுடைய எந்த ஒரு ஜோன்ல மறைஞ்சிருக்கிறதா நீங்க உணர்றீங்க ஒவ்வொரு பெண்ணோட அழகும் அவங்களோட மனதுல அவங்களோட பாசிட்டிவிட்டில அவங்க என்ன எண்ணங்கள்ல நினைச்சு வெளியே வர்றதோ அதுதான் வந்து அந்த பெண்ணோட அழகு வந்து வெளிச்சமா வெளியே வர்றது அதுதான் நான் வந்து உணர்றது அணுதினமும் இத்தனை காலமும் உணர்ந்து வந்தது அதுதான் ஓகே மத்தபடி எனக்குள்ள வந்து பியூட்டி டிப்ஸா எதுவும் ஃபாலோ பண்றேன்னா ஒன்னும் கிடையாது வந்து இன்டர்னலா ஹெல்தியரா வந்து எடுத்துக்கணும் டெய்லி மார்னிங் டு நைட் வரைக்கும் மேண்டட்ரியா ஹெல்தியர் ஃபுட் சாப்பிடணும் காலையில ஏஞ்சோடனே மேண்டட்ரியா ஒரு லிட்டர் தண்ணியாவது குடிச்சிடணும் பிளஸ் பாதாம் சோக்டு பாதாம் அதை சாப்பிடணும் ஆஸ் வெல் அஸ் பேசிக் இதை வந்து சன்ஸ்கிரீன் லோஷனு அது இதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணீங்கன்னா ஸ்கின் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி பிளஸ்லயுமே நல்லா அதை வந்து இருக்கும் அப்படின்றத வந்து ரொம்ப பேசிக்கா அது மட்டும் மெயின்டைன் பண்ண ஆரம்பிங்க அதுக்கு பிறகு ஒவ்வொரு ட்ரீட்மெண்டா கூட ஆரம்பிச்சுக்கலாம் எடுத்தோடனே நீங்க வந்து அந்த ஸ்கின்னை வந்து போட்டு அதை வந்து ரொம்ப ஹார்ஷா வந்து ஸ்க்ரப் யூஸ் பண்ணி அதெல்லாம் தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்க செல்ஃப் கேர் பேசிக்கா அது வீக்லி ட்ரைஸ் வந்து ஒரு நல்ல விட்டமின் ஜூசஸ் ஏதாவது இல்லாட்டி டெண்டா கோகோனட்டு இதெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க இன்டேக் எந்த அளவுக்கு எடுக்கிறீங்களோ அந்த
அப்பதான் அவங்களோட ஸ்கின் அந்த க்ளோ அண்ட் ஷைன் கிடைக்கும் அப்படின்றத ரொம்பவே ஒவ்வொரு கஸ்டமருக்குமே அதை நான் சொல்றது உங்களுடைய எதிர்கால திட்டங்கள் ஏதாவது இது வந்து என்னோட அதாவது நீங்க ஒரு ஒரு படிப்பு படிச்சீங்க அது ஒரு நல்ல ஒரு நிலைமைக்கு போகலாம் ஆஸ்திரேலியா உங்களுடைய கனவா இருந்து அதை நீங்க பண்ணிருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பிஸ்னஸ்லயும் வந்துட்டீங்க இப்போ உங்களுடைய க ஏன்னா குழந்தைகள் மாதிரிதான் நம்ம மனசெல்லாம் ஸோ அப்பப்போ நம்மளுக்கு சீசனல் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் திடீர்னு இந்த மாதிரி ஒரு இது வந்து என்னோட ரொம்ப கால ட்ரீம் அப்படின்ற மாதிரியும் இருக்கும் அதை நோக்கியும் நம்ம போயிட்டு இருப்போம் அந்த மாதிரி உங்களுடைய எதிர்கால திட்டம் அல்லது ஆசை அல்லது கனவு லட்சியம் இந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தா சொல்லுங்க இன்னும் பியூட்டி இண்டஸ்ட்ரியில நிறைய விமன்ஸ் அதாவது என்ன சொல்றது லோ கிளாஸ் பீப்புள் நிறைய பேர் இன்னமும் வந்து இந்த பியூட்டியை பத்தி தெரிஞ்சு அவங்களுக்கு அந்த செல்ஃப் அவேரோட ஒவ்வொரு பெண்ணும் வந்து வெளியே வரணும் வெளிச்சத்துக்கு அதுக்கு நான் இன்னும் நிறைய அகாடமி மாதிரி கிளாஸஸ் வச்சு அவங்களுக்கு இந்த கவர்மெண்டோட ஒத்துழைப்போடையோ இல்லை வந்து நம்மளுக்கு செல்ஃபாக வந்து ஏதாவது கிளாஸஸ் வச்சு இன்னும் அவங்கள வந்து என்கரேஜ் பண்ணி மோட்டிவேட் பண்ணணும் இந்த ஃபீல்டில் அப்படின்றது என்னோட ரொம்ப ஆசை ஏன்னா ஒரு பேசிக் இது வந்து இப்போல்லாம் கோர்ஸ் வச்சாங்கன்னா மினிமம் டு மினிமம் லேக் ஆஃப் ஃபீஸ் எல்லாம் வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் இல்லாமல் அவங்களுக்கு ஸ்கில்டு பேஸாக ஒரு கை தொழிலாக பேசிக் ஐப்ரோஸ் ஒரு ஒரு வேக்சிங் ஒரு பெடிக்கியூர் மேனிக்யூர் கற்றுக்கிட்டாங்கன்னா ஹோம் சர்வீஸ் இப்போ நிறைய வளர்ந்துருக்கு அது மாதிரி ஏதாவது சின்ன சின்ன சர்வீஸ் பண்ணி கூட அவங்க வந்துக்கலாம் அப்படின்றது இதில் அகாடமி வச்சு இன்னும் வந்து அந்த பிள்ளைங்க வந்து இருக்கிறத வெளியே வரணும் கொண்டு வரணும் அப்படின்றது ரொம்ப நாள் கனவு ஆச்சு என் ஹஸ்பண்ட் இன்னமும் சொல்றாரு நம்ம கடையிலேயே வந்து கொஞ்சம் இது அகாடமியை ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா பண்ணலாமா இது மாதிரி என்ன சொல்றியா அப்படின்னாரு பாப்போங்க சொல்லலாம் ஏன்னா மெட்ரோ போயிட்டு இருக்கிறதுனால கண்டிப்பா சொல்றேங்க அது ஃபியூச்சர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் இப்ப வராகியம்மாவும் கேட்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ உங்களுடைய கனவுகள் லட்சியங்கள் எல்லாமே ரொம்ப சிறப்பா நீங்க ஏன்னா இதுல வந்து எந்த சுயநலமும் இல்லாம அடுத்தவங்களை வளர்த்து விடணும் அப்படின்ற ஒரு பேராவல் உங்கள்கிட்ட இருக்கு நிச்சயமா வராகிய மா பாலா எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க அந்த கனவுகள் லட்சியங்கள் எல்லாம் நிறைவேறணும்னு சொல்லி நானும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பை இங்க ஏற்படுத்தி கொடுத்த ராஜலட்சுமி தோழிக்கு என்னுடைய மனம் நிறைந்த நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இப்படி ஒரு பராசக்தியை சந்திக்கிறது அப்படிங்கிறது நான் எதிர்பாராத ஒரு வாய்ப்பு இந்த வாய்ப்பை வந்து முழுமையா நல்ல ஒரு மனசோட ஏற்படுத்தி கொடுத்த ராஜலட்சுமி தோழிக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் சங்கீதா உங்களுடைய லைஃப்ல மென்மேலும் உங்க குடும்பத்துல எல்லாரும் சுபிட்சமா நல்ல நிலையில இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன்